തിരികെ സ്വാഗതം ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സമാധാനം മാത്രം കാംക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള സന്ദേശം ഇന്ത്യ സുരക്ഷിതത്വവും സമാധാനവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നതാണ് എക്കാലത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് എന്നുള്ളതും ആവർത്തിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു രാജ്യം അതിൻ്റെ സുസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ കാലവും ബോധവാന്മാരായിരിക്കും ആ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണല്ലോ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ സൈന്യം ഉറക്കമൊഴിച്ച് കാവൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണവും ആയുധവൽക്കരണവും ഇന്ത്യ പ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമായി പരിഗണിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഇന്നലെ പോലും നമുക്ക് ലഭ്യമായത് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരം കോടിയുടെ ആയുധവൽക്കരണം ഇന്ത്യ സാധ്യമായിരിക്കുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുമായാണ് മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയുടെ ആയുധ നിർമ്മാണവും ഇന്ത്യ കരാറായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സുപ്രധാന കക്ഷിയായി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടം നേടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റഷ്യയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകളും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്ത്യക്ക് എല്ലാ കാലവും റഷ്യയുമായി തന്നെയാണ് ഒരു സൈനിക ചായ്വ് ഒരു സൈനിക സഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയുമായി വരുന്നു പിന്നീട് റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധം നയതന്ത്ര തലത്തിലും സൈനിക തലത്തിലും ഒക്കെ കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്ന കാഴ്ചകളും നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പുതിയ വിമാനങ്ങൾ അൻപത്തി ഒൻപത് എണ്ണത്തിൻ്റെ നവീകരണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നമുക്ക് ഈ വിമാനങ്ങളുടെ ഒരു വിവരം കൃത്യമായി നോക്കാം സുഖോയ് തേർട്ടി വിമാനം റഷ്യൻ നിർമ്മിതമാണ് മണിക്കൂറിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗമാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത അടുത്തത് ജാഗ്വാർ വിമാനങ്ങളാണ് ആംഗ്ലോ ഫ്രഞ്ച് നിർമ്മിതമാണ് മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗമാണ് ഇവയുടെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് മിറാഷ് ടു തൗസൻഡ് ഫ്രഞ്ച് നിർമ്മിതമായ വിമാനങ്ങളാണ് മണിക്കൂറിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത അടുത്തത് തേജസ് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിതമാണ് മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് മിക് ട്വന്റി നയൻ വിമാനങ്ങൾ ഇവ റഷ്യൻ നിർമ്മിതമാണ് മണിക്കൂറിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയുള്ളവയാണ് മിക് ട്വന്റി നയൻ വിമാനങ്ങൾ ഇനി മിക് ട്വന്റി നയൻ കെ ഇവയും റഷ്യൻ നിർമ്മിതമാണ് മണിക്കൂറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയാണ് വിമാന വാഹനികളിലാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മിക് ട്വന്റി വൺ വിമാനങ്ങൾ ഇവയും റഷ്യൻ നിർമ്മിതമാണ് മണിക്കൂറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയാണ് ഇവയുടെ സവിശേഷത റഫാൽ വിമാനം നമുക്കറിയാം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വഴിവെച്ചതാണ് ഫ്രഞ്ച് നിർമ്മിതമായ റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയാണ് ഈ വിമാനങ്ങൾ കൂടി ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശേഷിയിലേക്ക് നാവികസേനയിലേക്കും വ്യോമസേനയിലേക്കും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി അത് നേടിത്തരുന്നുണ്ട് ചൈനയെ പോലെ ഒരു ആഗോള തലത്തിലുള്ള ശക്തി ഒരു സൈനിക ശക്തി വലിയ സൈനികരുടെ സാന്നിധ്യമൊക്കെയുള്ള ഒരു രാജ്യവുമായി ഏത് തരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നേരിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പടി കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന അതിന് നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ശേഷിയാണ് നമ്മൾ ഈ വിമാനങ്ങളുടെ ആധുനികവൽക്കരണവും വിമാനങ്ങളുടെ വാങ്ങലും ഒക്കെയായി നമ്മൾ തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയു